Assalamualaikum students. This is lecture number 18 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture, we will further discuss about forebrain, frozen cephalo. So, beta, this is our lecture number 18, 10th biology, mein, lesson number 2, we will discuss kar rahe hai, control and coordination. And in this lecture, we will discuss karenge, forebrain. Ke हमने बेटा कल भी कहा फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और बेटा ये हमारे ब्रेन का टू थर्ड हिस्सा बनाता है तो हमने बेटा कल भी कहा फोर ब्रेन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो ब्रेन का टू थर्ड पार्ट बनाता है वो है बेटा सेरिब्रम ठीक है बेटा वो क्या है बेटा सेरिब्रम तो हम कहते हैं ये जो सेरिब्रम है ये डिवाइड किया गया है टू इक्वल हाफ इसमें राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर बाय अ लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो जैसा आप फिगर में देख रहे हो ये है बेटा राइट right हेमिस्फीयर ये है बेटा लेफ्ट हेमिस्फीयर और इनको हमने डिवाइड किया है किसे लॉन्गिट्यूडनल फिशर से उसके बाद ये जो बेटा राइट right वाला हेमिस्फीयर है इसका इसको हम बेटा बोलते हैं आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव साइड इस वाले सिफियर को राइट right हेमिस्फीयर को और बेटा ये जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है इसको हम बोलते हैं बेटा कोलेक्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स साइड ठीक है बेटा कोलेक्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स साइड ठीक है बेटा या लॉजिकल साइड भी इसको कहा जाता है उसके बाद बेटा हम कहते हैं फोर ब्रेन जो है इसमें ये जो बेटा सेरिब्रम है सेरिब्रम को कहा जाता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ये बाकी ब्रेन टिश्यूज को ब्रेन पार्ट को कवर करता है सराउंड करता है ठीक है बेटा और बेटा ये जो सेरिब्रम है इसके अंदर ये बना होता है दो टिश्यूज से एक होता है बेटा ग्रे मैटर दूसरा हो, होता है बेटा व्हाइट मैटर ठीक है बेटा जैसे डॉटेड हमने दिखाया है ये क्या है बेटा व्हाइट मैटर और ये क्या है बेटा ग्रे मैटर पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है ग्रे मैटर क्या होता है व्हाइट मैटर क्या होता है जिसमें हमने कहा व्हाइट मैटर जो होता है ये माइलिनेटेड माइलिनेटेड फाइबर्स इसमें होते हैं कोलिजन और ये जो ग्रे मैटर होता है उसमें नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं ठीक है बेटा विद न्यूरो तो बेटा हम कहते हैं कल हमने कहा था और एक पॉट कॉर्पस कलोसम हमने कहा था ये वो बंडल ऑफ फाइबर होता है जो सेरिब्रम को डिवाइड करता है दो इक्वल हिस्सों में तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉर्पस कलोसम ठीक है तो बेटा ये है फोर ब्रेन के अलग अलग पॉट किसमें बेटा सेरिब्रम में सेरिब्रम के ये अलग अलग पॉट है फोर ब्रेन का जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेरिब्रम ये उसके अलग अलग पॉट है जो अब हमें डिस्कस करने हैं तो कल वाले लेक्चर में हम सेरिब्रम डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट पॉट जैसे कॉर्पस कलोसम है गाय रे है सलकाई है ग्रे मेटर है व्हाइट मेटर है लॉन्गिट्यूडल फिशर है तो हम कहते हैं हमारा ये जो ब्रेन है ये जो सेरिब्रम है इसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो फोल्डेड है उस पर ग्रूज है और इन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं गाय रे और ये जो फोल्डेड जो फोल्डेड डीप स्ट्रक्चर है अंदर से उनको हम क्या बोलते हैं सलसाई इनका मेन काम क्या होता है बेटा टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर न्यूरो ठीक है बेटा तो कल वाले लेक्चर में हम सेरिब्रम डिस्कस करेंगे उसमें ये सारी चीजें आएंगी और जब आपको क्या याद रखना है बेटा फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा सेरिब्रम जो ब्रेन का टू थर्ड हिस्सा बनाता है और ये जो सेरिब्रम है इसको हमने डिवाइड किया है टू इक्वल हाफ इसमें ठीक है बेटा राइट हेमसिफियर एंड लेफ्ट हेमसिफियर राइट हेमसिफियर को हम बोलते हैं आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव साइट और लेफ्ट हेमसिफियर को हम बोलते हैं लॉजिकल कोलेक्टिंग ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स लॉजिकल कोलेक्टिंग साइड ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स उसके बाद हमने कहा फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसमें जो सेरिब्रम होता है वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है क्योंकि वो टू थर्ड ऑफ द ब्रेन बनाता है और ये जो सेलिब्रम बेटा होता है ये बाकी ब्रेन टिश्यूज को बाकी ब्रेन के पार्ट्स को कवर करता है और जब हम इस सेलिब्रम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं हमें पता चलता है ये फोल्डेड होता है ये फोल्डेड आउटर से ये फोल्डेड होता है और ये फोल्डेड कहीं डीप भी होते हैं जो ये डीप फोल्ड होते हैं अंदर की तरफ ज्यादा होते हैं उनको हम बोलते हैं सलसाइड और इन फोल्ड को हम बोलते हैं गाय बना किस होता है ग्रे मेटर एंड व्हाइट मेटर ठीक है बेटा तो कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेलिब्रेन थैंक यू बेटा
assalamu alaikum students this is lecture number 19 of biology 10th biology lesson number 2 control and coordination in this lecture we will further discuss about four brain prosencephalon and under four brain we will discuss about cerebrum तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है टेंथ बायोलॉजी में लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसके मुतलिक बेटा प्रोजन सेफालॉन ठीक है बेटा फोर ब्रेन और इसमें जो हमारा पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है वो है सेरेब्रम तो कल भी बेटा हमने कहा सेरेब्रम ब्रेन का सम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर ब्रेन का क्योंकि ये ब्रेन का 2 बाय 3 हिस्सा बनाता है और ये जो बेटा सेरिब्रम होता है इसमें दो किस्म के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एक होता है बेटा ग्रे मैटर दूसरा होता है बेटा वाइट मैटर ठीक है बेटा हम कहते हैं बेटा ये जो ग्रे मैटर होता है ये वो कॉर्टेक्स टिश्यू होता है जो आउटर टिश्यू होता है जो आउटर साइड से प्रेजेंट होता है और बेटा हम कहते हैं ये जो वाइट मैटर होता है ये इनर कॉर्टेक्स टिश्यू होता है इनसाइड ये प्रेजेंट होता है ये होता है प्रेजेंट बेटा बिलो द ग्रे मैटर ठीक है बेटा उसके बाद हम कहते हैं ये जो व्हाइट मैटर होता है ये बना होता है न्यूरॉन्स का मगर किन न्यूरॉन्स का माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एक वो एक्सॉन जिस पे माइलिन शीट्स होते हैं ठीक है बेटा और हम कहते हैं ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इन पे डिपोजिशन होती है फैटी टिश्यूज की या फैटी फे, टिश्यूज की डिपोजिशन इन पे होती है या फैटी शीट्स की जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा माइलिन अब ये व्हाइट मैटर जो है बेटा क्यों इसके न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होते हैं क्यों इसमें माइलिन होता है क्योंकि ये जो डिपोजिशन होती है माइलिन की ये एक फैटी टिश्यू होता है इसका काम होता है इंसुलेशन देना किसको बेटा इंसुलेशन देना न्यूरॉन्स को इंसुलेशन देना ताकि वो इजीली नर्व ट्रांसमिशन करे क्विकली नर्व ट्रांसमिशन करे फर्स्ट नर्व ट्रांसमिशन करे उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो ग्रे मैटर होता है ये अनमाइलिनेटेड होता है ये एक्सॉन होता है माइलिन के बगैर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और इसीलिए ये क्या होती है बेटा ग्रे कलर हम कहते हैं बेटा सेरिब्रम का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वॉलनट जैसा होता है जो वॉलनट होता है बिल्कुल उसी जैसा होता है और बेटा ये जो सेरिब्रम है इसको बाहर से क्या होते हैं लिटिल फोल्ड्स उन लिटिल फोल्ड्स को हम बोलते हैं बेटा गाइराइ बाहर से इसको होता है लिटिल फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज उनको हम बोलते हैं गाइराइ और ये जो बेटा गाइराइ होते हैं इनमें छोटे-छोटे डिप्रेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा सल सलसाइन या सल्कस हम कहते हैं इन फोल्ड्स और डिप्रेशंस का काम क्या है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कॉर्टिक कॉर्टिक टिश्यू इन ऑर्डर टू ऑक्युपाई मोर एंड मोर न्यूरॉन्स ठीक है बेटा जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतना ज्यादा प्रोसेस होगी इंफॉर्मेशन ठीक है बेटा इसीलिए हम कहते हैं इन सल्काई और इन गाइरा का काम यही है और बेटा जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा बेटा उतना उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी उसके बाद हम कहते हैं ये जो सेरिब्रम है इसमें जो ये दो सेरिब्रम हेमिस्फीयर्स है ये डिवाइड हुए हैं अलग-अलग लोब्स में चार लोब्स में ठीक है बेटा ये लोब्स में कैसे डिवाइड हुआ है बाय सल्काई एंड गाइराइ ठीक है बेटा वही हमने लिखा है उसके बाद अगर हम ग्रे मैटर को बेटा सॉफ्ट करेंगे अपने ब्रेन के ग्रे मैटर को हम क्या करेंगे बेटा स्मूथ करेंगे सॉफ्ट करेंगे ये बिल्कुल इक्वल बन जाएगा 233 टू 465 स्क्वायर इंच या बेटा 1 टू 2 फुल साइज न्यूज़पेपर जब हम इसको क्या करेंगे बेटा स्मूथ करेंगे ग्रे मैटर को ठीक है बेटा तो कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्दर इसके मुताबिक थैंक यू बेटा